नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक शॉर्ट ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है द करमन लाइन स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले फिल्म की नायिका एक मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी है जिसका नाम सारा है वो अपनी बेटी कार्ली और अपने पति देव के साथ रहती है एक दोपहर सारा आनंदमय मूड में है वो रेडियो पर एक रोमांटिक गाना सुन रही है और घर पर डांस कर रही है उसी समय कार्ली स्कूल से घर लौटती है और उसका मूड खराब लगता है वो अपने गंदे जूते उतार देती है और लापरवाही से उन्हें फेंक देती है उसकी माँ उसके आसपास नाच का कर उसका मूड हल्का करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती है सारा नाचते हुए रसोई में उसका पीछा करती है लेकिन कार्ली बस रेडियो का वॉल्यूम कम कर देती है और काउंटर से डिनर प्लेट ले जाती है ये स्पष्ट है की कार्ली अपनी माँ के प्रयासों की सराहना नहीं करती और उसे हल्के में लेती है हालांकि सारा को अपनी बेटी की उदासीनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता वो बस वॉल्यूम को वापस बढ़ा देती है और कार्ली के बैग की जांच करती है कि क्या उसने अपना सारा खाना खा लिया है सारा को अपने बैग के अंदर एक टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें बहुत खराब ग्रेड होते हैं हालांकि ये केवल एक मॉक टेस्ट है वो अपनी बेटी से बेहतर करने का आग्रह करती है कार्ली फिर से उसकी उपेक्षा करती है जो की घर में एक दिनचर्या बन गई है जब सारा जवाब मांगती है तो वो अपने कमरे में चली जाती है क्षण भर बाद सारा लिविंग रूम की कॉफी टेबल से अपना ड्रिंक उठाती है लेकिन वो उसके हाथ से गिर जाती है वो घबराने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है क्योंकि उसके पैर अपने आप हिलने लगते हैं कार्ली उसकी आवाज सुनती है और जल्दी से नीचे की ओर दौड़ती है कार्ली देखती है कि उसकी माँ जमीन से उठ रही है वो बोलने के लिए भी स्तब्ध है निम्नलिखित दृश्य में तीन आदमी सारा को वापस जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं में से एक है उनके पति वो भावनात्मक समर्थन के लिए उसका हाथ पकड़ता है क्योंकि अन्य दो लोग सारा को नीचे खींचते हैं वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते ये लगभग वैसा ही है जैसे वे एक रहस्यमय ताकत के खिलाफ काम कर रहे हैं जो उसे बचाए रख रही है वे कितनी भी कोशिश कर लें, वो अपनी जगह से नहीं हटती कार्ली उन्हें दरवाजे से देखती है समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है पुरुष थोड़ी देर बाद चले जाते हैं लेकिन सारा उड़ती रहती है इसके बाद देव स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपने पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर बहरिंगर को बुलाते हैं वो जमीन से उसके द्वारा उठाई गई दूरी को मापता है और पता चलता है कि वो समय के साथ और ऊपर जा रही है इससे पूरा परिवार परेशान है ये कैसे संभव है इसका जवाब डॉक्टर के पास भी नहीं है वो बस उसका अध्ययन करने के लिए उसके रक्त का नमूना लेता है और उम्मीद से पता लगाता है कि गुरुत्वाकर्षण ने उस पर काम करना क्यों बंद कर दिया है वो एक सलाहकार डॉक्टर बेनहम को भेजने का भी वादा करता है जो संभावित रूप से उसकी मदद कर सकता है पति उससे पूछता है कि इसमें कितना समय लगेगा लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि सारा स्वस्थ है इसलिए ये मानने के सभी कारण हैं कि वो कुछ ही समय में बेहतर हो जाएगी उस दिन से सारा चल फिर नहीं पाती और ऊपर की ओर उड़ती रहती है केवल एक दिन में वो अपने पति से लंबी हो जाती है देव उसे शौच करने में मदद करने के लिए एक बिस्तर खरीदता है लेकिन उसके ठीक होने की उनकी उम्मीदें समय के साथ लुप्त होती जा रही है वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती इसलिए पिता और पुत्री उसकी जरूरतों को पूरा करने और उसका मनोरंजन करने के लिए इसे फिर से सजाते हैं जल्द ही सारा की बहनें भी उसकी मदद करने के लिए उसके घर आती हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे वो बिस्तर पर पड़ी है और लोगों को उसकी देखभाल करने की जरूरत है वे हर दिन उसके पीछे सफाई करते हैं आखिरकार उन्हें उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ने लगती है डॉक्टर बहरिंगर सारा की जाँच करने के लिए नियमित रूप से दौरा करते हैं और ये मापते हैं की पिछली बार से उन्होंने कितनी तरक्की की है वो गणित का ट्रैक रखता है और पता चलता है की समय बीतने के साथ साथ उसे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है इसे रोकने के लिए वो उसके अंदर वजन के साथ एक बेल्ट पहनाता है ताकि वजन ऊंचाई की दर को कम कर सके हालांकि ये सारा के मामले में मदद नहीं करता है और वो लगभग छत पर पहुंच जाती है डॉक्टर के प्रयोगों का कोई परिणाम न देखकर देव निराश होने लगता है रात में सारा हवा में सोते हुए अपने चारों ओर एक कम्बल लपेटने लगती है देव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और हर समय उसके साथ रहना सुनिश्चित करता है अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वो रात में उसके साथ रहने के लिए बेडरूम से लिविंग रूम में शिफ्ट हो गया है सारा की सलाहकार डॉक्टर मैरी बेनहम एक हफ्ते बाद आती हैं। तब तक सारा छत पर होती है और ऊपर जाने के लिए संघर्ष कर रही होती है डॉक्टर अपना परिचय देता है और हाथ मिलाने के लिए पहुंचता है वो जल्दी वहां न पहुंचने के लिए माफी मांगती है और पूछती है कि वे स्थिति से कैसे निपट रहे हैं देव मजाक में कहते हैं की पत्नी को रखने के लिए छत सुविधाजनक जगह नहीं है किसी कारण से डॉक्टर सारा की हालत से हैरान नहीं लग रहे हैं वो बस एक मापने वाला टेप निकालती है और उसके और फर्श के बीच की दूरी को मापती है देव डॉक्टर को चाय के लिए पूछता है और कार्ली को इसे बनाने के लिए भेजता है सारा के बिना किचन पूरी तरह अस्तव्यस्त है कार्ली सिंह से एक गंदा मग निकालती है और उसमें चाय डालने और डॉक्टर को देने से पहले उसे ध
परिवार उसके आने और सारा को चमत्कारिक रूप से ठीक करने का इंतजार कर रहा था लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उसे भी पता नहीं है कि समस्या क्या है डॉक्टर परिवार वालों से कहता है कि उनका केस यूनिक है इसलिए कुछ भी निश्चित नहीं है डॉक्टरों ने जो देखा और अध्ययन किया है उससे सारा एक परिवर्तनशील लेकिन बढ़ती दर से ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखेगी देव झिझकते हुए डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो सारा को नीचे ला सकती है जिस पर वो माफी मांगती है और कहती है कि वो नहीं कर सकती भार उसकी प्रक्रिया को धीमा कर देगा लेकिन यदि वो अधिक भार बहन करती है तो ये उसे घायल कर देगा उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्थिति के अपने आप दूर होने की प्रतीक्षा करें लगभग दस हफ्तों में सारा बारह फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगी वहां उसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसके बाद भी वो ऊपर की ओर उठती रहेगी और उन्हें उसे गर्म रखना होगा और उसके आहार को नियंत्रित करना होगा सारा अंत में इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसे बचाया नहीं जा सकता परिवार ये भी स्वीकार करता है कि वो अपनी मृत्यु तक आकाश में उठने वाली है कार्ली बोलती है की उसकी माँ और में जा रही है देव ने धैर्य खो दिया और डॉक्टर से कुछ करने की मांग की लेकिन वो कहती है की वो केवल उसे आराम से रखने के लिए सबसे अच्छा कर सकती है लेकिन उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है रात में देव ने सारा के सिर के चारों ओर फर्श को काट दिया ताकि उसे उड़ने दिया जा सके वो इसे काटते समय आक्रामक होता है और उसे चोट पहुंचाता है सारा पर धूल गिरती है तो वो मदद के लिए अपनी बेटी को पुकारती है हालांकि कार्ली अपनी माँ की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और उसे न सुनने के लिए नल चालू कर देती है आखिरकार देव ने छेद बनाना पूरा किया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया सारा का सिर अब कार्ली के कमरे के अंदर है वो स्पष्ट रूप से अपनी माँ द्वारा उसकी निजता पर आक्रमण करने से परेशान है हालांकि उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है अगले दिन कार्ली अपनी अंतिम परीक्षा के लिए अध्ययन कर रही है सारा उसे चुपचाप देखती है उसे पेशाब करना है लेकिन वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती कुछ समय बाद वो माफी मांगती है और कार्ली को अपने पिता को बुलाने के लिए कहती है कार्ली पलंग लेकर आती है और उसकी मदद करती है उसके बाद वो पढ़ने के लिए वापस बैठ जाती है लेकिन कमरे में अपनी माँ के साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती है कार्ली उसे बताती है कि वो इस साल ये स्थिति के कारण परीक्षा नहीं दे सकती है लेकिन सारा उस पर भड़क जाती है वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की जिंदगी में कोई कमी आए कुछ दिनों बाद देव और सारा की सालगिरह है उन्होंने इस अवसर के लिए सारा की बहन को उसे तैयार करने के लिए बुलाता है देव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो एक परी की तरह दिखती है और दोनों इस विडंबना पर हंसते हैं संकट की घड़ी में भी कपल साथ में सेलिब्रेट और ड्रिंक करते हैं देव एक मेज पर हो जाता है और उसे चुनता है आखिर में दोनों ने संभोग किया जब कार्ली एक दिन स्कूल से घर लौटती है तो वो अपनी माँ को दर्द से कराहती हुई सुनती है ये पता चलता है कि देव ने उसे उड़ने से बचाने के लिए उसके पैर को जमीन से बांध दिया है जो उसके लिए वास्तव में दर्दनाक है वो अपनी पत्नी को दुख में कानाफूसी करते हुए न देख कर दरवाजे पर बैठ जाती है कार्ली जल्दी से ऊपर की ओर दौड़ती है और रस्सी काटने के लिए चाकू लेती है अगले सीन में सारा घर के बाहर पहुंच गई है देव और कार्ली एक ट्रेन का उपयोग करके उसके पास भोजन और आपूर्ति देने के लिए पहुंचते हैं ये शायद आखिरी बार है जब वे उसे देखने जा रहे हैं इसलिए वे उसे आकाश की यात्रा के लिए पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन और पानी के साथ पैक करते हैं कार्ली उसे एक फोन और एक बैटरी सौंपती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे घर पर फोन सके वो एक म्यूजिक प्लेयर भी लेकर आई है ताकि सारा बोर होने पर अपने सभी पसंदीदा गाने सुन सके उसके बाद उसे एक भारी बैग पहनाया जाता है ताकि वो धीमी गति से ऊपर उठे जैसे ही बेटी उसे खाना देती है देव चुप रहता है और केवल उन्हें देखता है जाने से पहले वो अपनी पत्नी को कसकर गले लगाता है ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आ रही है परिवार एक अश्रुपूर्ण अलविदा करते हैं अगले दिन हम सारा को आकाश में बहुत ऊपर जाते हुए देखते हैं वो जमीन से मुश्किल से दिखाई देती है टाइम पास करने के लिए वह एक क्रॉसवर्ड पहेली में निवेशित है अचानक उसकी किताब पर पानी की एक बूंद गिरती है जैसे ही वो इसे पहुंचती है बूंदाबांदी शुरू हो जाती है वो अपनी टोपी उतारती है और गर्म रखने के लिए अपनी जैकेट का हुड पहनती है कुछ और दिनों के बाद सारा पृथ्वी की ओर देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करती है वो बिस्कुट का एक पैकेट निकालती है जो कार्ली ने उसे दिया था वो कार्ली को बुलाती है और उससे पूछती है कि वो अपने लिए क्या पका रही है अपनी माँ के बिना उसने हर दिन पके हुए बीन्स और टोस्ट खाना शुरू कर दिया है सारा उसके बारे में चिंतित है और उसे अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाने के लिए कहती है लेकिन कार्ली को बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है वो एक ही शब्दों में जवाब देती है ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसकी माँ से बात करना भारी पड़ता है ये जानते हुए कि वो किसी एक दिन मर जाएगी सारा उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे याद करती है लेकिन कार्ली कॉल को काट देती है कॉल के बाद सारा भावुक हो जाती है इसलिए वो शांत होने में मदद करने के लिए अपने म्यूजिक प्लेयर को बाहर लाती है लेकिन दुर्भाग्य से वो गलती से इसे गिरा देती है कुछ सेकंड के लिए वो अपना आपा खो देती है और हताशा में चिल्लाती है उसकी चीखें पक्षियों के झुंड को अपनी ओर
एक रात भारी बारिश शुरू हो जाती है हालांकि सारा ने मोटे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन वो उन्हें गर्म रखने के लिए काफी नहीं है वो अपने परिवार को याद करती है लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती वो किसी तरह रात को जीवित रहती है खुद को गर्म रखने के लिए अगले दिन वो आसमान में और ऊपर पहुंच जाती है और अब उसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता होती है वो नकाब हटाती है और अपने पति को कॉल करती है दे फोन पर दौड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वो अच्छी है कार्ली भी अपनी माँ की चिंता में दौड़ती हुई आती है सारा कार्ली से कहती है कि भले ही वो अपनी परीक्षा में असफल हो जाए उसे उस पर बहुत गर्व है और वो हमेशा उससे प्यार करेगी देव बार बार उसे ऑक्सीजन मास्क वापस लगाने के लिए कहता है लेकिन उसने मना कर दिया इसके बजाय वो उन्हें छत के छेद से दूर खड़े होने के लिए कहती है कुछ सेकंड बाद एक बैग उसमें से गिर जाता है सारा ने जिन दो रजिस्टरों को अपने जीवन पर रोक लगाने का फैसला किया है कार्ली फर्श पर गिर जाती है और बैग को गले लगाती है और अपनी माँ के लौटने की भीख मांगती है जैसे ही सूरज उगता है सारा तेजी से आसमान में उड़ती है अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वो अपने पति से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और फोन रख देती है थोड़ी देर बाद फोन छत से गिर जाता है सारा की मौत पर रोते बाप और बेटी एक दूसरे को थामे हुए हैं घटना को अब कुछ हफ्ते हो गए हैं परिवार ने छत की मरम्मत की है कार्ली उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता बनाती है और अपने फाइनल के लिए कड़ी मेहनत करती है सारा की मौत के बाद देव ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा फिल्म खत्म हो जाती है क्योंकि वे चुपचाप खाना खाते हैं ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और नोटिफिकेशन को भी चालू कर देना वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय